Quando os primeiros seres vivos saíram de um ambiente aquático para conquistar um ambiente terrestre, eles precisaram de algumas adaptações para sobreviver nesse novo habitat. Um exemplo disso foi o desenvolvimento dos membros com dedos no lugar de nadadeiras. É importante. Os primeiros dedos apareceram em animais de quatro patas parecidos com peixes há cerca de 420 a 360 milhões de anos atrás, no período devoniano. Esses seres foram os ancestrais de anfíbios e também de répteis, aves e mamíferos, assim como eu e você. Neles, a quantidade de dedos poderia variar, e às vezes chegando a ter mais de cinco. É uns bichos meio esquisitos, mas quem sou eu para julgar? Mas quando se fala de mamíferos que existem atualmente, parece que eles seguem uma regra. Geralmente, a mão ou a pata desses animais possui cinco dedos. Claro, existem algumas exceções. Os cavalos, por exemplo, evoluíram de uma forma que acabaram com apenas um dedo, que consegue suportar todo o peso do animal enquanto ele galopa, que é o que cavalos fazem. Cavalo. De toda forma, parece que o número de dedos não costuma ultrapassar cinco. Pelos registros fósseis que temos, as evidências parecem sugerir que dedos vêm evoluindo e realizando as mais diversas tarefas. Mas os pandas parecem ser uma exceção bem peculiar dessa regra. Apesar de terem a função primordial na natureza de serem extremamente fofinhos, os pandas têm um detalhe um tanto estranho do ponto de vista evolutivo. Eles têm seis dedos na mão. E isso é meio estranho. Só que ninguém sabe explicar ao certo por que, que pandas têm um sexto dedo do jeito que ele é hoje. Já que o registro fóssil de seus ancestrais é praticamente inexistente. Ou pelo menos, era assim até recentemente. Isso mudou com uma descoberta feita nesse ano na China, onde foi encontrado um fóssil de um ancestral dos pandas atuais, chamado de Aylulactus. 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 É isso aqui. Esses animais viveram entre cerca de 6 e 7 milhões de anos atrás e já possuíam um dedo extra. A descoberta desse fóssil foi a evidência mais antiga que se conhece sobre esse sexto dígito dos pandas. Por que, que os pandas desenvolveram esse sexto dedo? Que a maioria dos mamíferos nem sequer tem. Bom, ao que tudo indica, o sexto dedo dos pandas surgiu por conta de uma mudança na dieta dos seus ancestrais. Em algum momento, os ancestrais dos pandas aparentemente resolveram virar vegetarianos convictos. Então a sua dieta deixou de ser onívora, passando de carne e pequenos frutos para uma dieta composta essencialmente de bambu. E o bambu. O bambu existia em abundância onde eles viviam e estava disponível durante o ano inteiro, o que era uma grande vantagem para a alimentação desses bichos. Porém, para a tristeza desses novos vegetarianos, os bambus não possuem muito valor nutritivo, então para compensar isso foi preciso que os pandas desenvolvessem uma forma mais eficaz de consumir grandes quantidades desse alimento. Daí surgiu o famigerado sexto dedo, ou pelo menos é como a gente chama ele, é que ele não é bem um sexto dedo. Na verdade o conhecido dedo extra dos pandas não é bem um dedo de verdade, e sim um osso do punho modificado. É como se uma parte do punho desses animais tivesse se alongado em um formato parecido com o de um polegar. Mas, diferentemente do polegar opositor dos primatas, por exemplo, o falso dedo dos pandas não tem articulações, nem unhas ou garras. Mas, de toda forma, essa estrutura alongada existe até hoje nos pandas. E é ela que permite que esses animais possam agarrar objetos de uma forma tão... diferenciada. Quando se fala de evolução das espécies, o esperado seria que os ancestrais tivessem dedos menores e menos desenvolvidos que os pandas atuais, que tiveram mais tempo de custo evolutivo para desenvolver essa estrutura. Só que esse não foi o caso. Parece que os dedos extras dos pandas atuais foram ficando menores do que os seus ancestrais descobertos na China, fazendo o caminho inverso do que normalmente seria esperado na evolução. Além disso, o falso dedo dos Ailuractus não possuía um gancho na extremidade, como os pandas atuais têm. Eles eram mais retos. Agora, por que atualmente esse dedo extra dos pandas é menor e ainda possui um ganchinho na ponta? Bom, 
Isso é curioso. Foi somente com a descoberta recente desse fóssil dos pandas que os cientistas conseguiram desvendar o mistério de por que, que o falso dedo deles é tão pouco desenvolvido. Isso acontece porque ele precisa realizar uma função dupla. Ele precisa tanto agarrar objetos com o um dedo, no caso o um bambu, e ao mesmo tempo ser capaz de suportar o considerável peso do seu próprio corpo assim como um punho de um quadrúpede faz. Tudo isso sem desenvolver lesão por esforço repetitivo, o que é incrível. Eu já me lesionei por muito menos. Então, numa espécie de meio termo evolutivo, o sexto dedo dos pandas acabou se tornando menor e mais curvado. Se fosse mais proeminente, ele poderia acabar atrapalhando o panda na hora de caminhar por longas distâncias. E apesar de ser menor, esse dedo extra é capaz de agarrar bambus com bastante eficiência. As hastes se encaixam bem e podem ser manipuladas e quebradas em pedaços de tamanhos mastigáveis mais rapidamente. Essa descoberta incrível sobre os ancestrais dos pandas mostra como a evolução encontra seus caminhos para inovar e tornar as espécies sobreviventes cada vez mais adaptadas aos seus ambientes e aos seus próprios hábitos que elas desenvolvem. Sob um olhar humano desatento, pode até parecer que pandas regrediram de alguma forma no quesito desenvolvimento do seu falso dedo. Porém, a evolução não é uma linha reta com começo, meio e fim. Ela não possui uma progressão em que necessariamente quanto maior, melhor. Às vezes as pressões do meio ambiente mudam e o curso evolutivo das espécies toma um outro rumo inesperado. O fato do sexto dedo de panda ser menor do que os dos seus ancestrais não é uma evidência de que são piores ou que falharam de alguma forma. Mas esse falso dedo mostra como esses mamíferos são uma máquina de sobreviver. Passando o dia sentado e se movendo bem pouco, pandas são capazes de comer dezenas de quilos de bambu. E nada disso seria possível se não conseguissem manusear com tanta destreza essas hastes que brotam do chão. Também não seria possível se eles não conseguissem carregar o próprio peso de um urso pela floresta se movimentando e pondo uma pressão gigantesca a cada passo em suas patas, em uma caminhada entre um bambuzal e outro. Então, no fim das contas, o sexto dedo dos pandas talvez exista para nos maravilhar e lembrar de como a natureza pode guardar grandes histórias em um pequeno ganchinho. E um bom gancho para o vídeo anterior seria dizer que o famoso Thomas Edison acabou um dia eletrocutando um pobre elefante. Agora para saber por que, que ele fez isso, ou sequer se ele realmente fez isso, basta clicar bem aqui. E deixa o seu like e comenta aqui embaixo, dedo falso, utilidade real. Se você chegou até aqui, nesse vídeo, do maior canal de ciência do Nordeste. E tchau.